আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ ইয়োর ইংলিশ ইনস্ট্রাক্টর সাদিয়া ইসলাম প্রামি আর আজকে আমরা শিখতেছি প্রপারলি হাউ টু গিভ আওয়ার ইন্ট্রোডাকশন ফর অ্যান ইন্টারভিউ মোস্ট ডেফিনেটলি আপনি দেখবেন ইন্ট্রোডাকশন এমনই একটা ব্যাপার যেটা প্রত্যেকটা ইন্টারভিউতে আস করা হয় রাইট এইটা হতে পারে একটা জব ইন্টারভিউ মেবি আপনি আপনার কোনো ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সেখানে গিয়েছেন সেখানে ভিসা ইন্টারভিউতে বলবে আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে মেবি আপনি ইউনিভার্সিটির এন্ট্রান্স এক্সামের পরে যে ভাইবাটা হয় সেই ভাইবার ইন্টারভিউ সো যে ইন্টারভিউতেই হোক না কেন অবশ্যই খুব ক্লিয়ারলি আপনার ইন্ট্রোডাকশনটা বলাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং তা নিয়েই আজকের লেসন আজকের লেসনটা কিন্তু জাস্ট কোনো ফ্রেন্ডসদের সাথে ইন্ট্রোডিউস হওয়ার মতো না ইটস আ প্রোলাইট অ্যান্ড আ ফর্মাল স্ট্রাকচার্ড ওয়ে কীভাবে আপনি আপনার নিজের ইন্ট্রোডাকশনটা সাজাবেন আচ্ছা সবার আগেই কি আমি অবশ্যই এখানে আমার গ্রিটিংটা দিয়ে নিব তাই না সো ওয়েন এভার আই ওয়ান্ট টু গিভ মাই ওন গ্রিটিং আমার পোলাইট কিছু গ্রিটিং এর মধ্যে উই হ্যাভ হ্যালো ওর আমরা বলতে পারি গুড মর্নিং গুড আফটারনুন অর গুড ইভিনিং বাট আমরা গুড ইভিনিং পর্যন্ত আমরা বলি গুড নাইট বলি না গুড যদি গুড নাইট আপনাকে কেউ বলে রাতে তার মানে কিন্তু সে কনভার্সেশনটা এন্ড করতে যাচ্ছে দ্যাট পার্সন ওয়ান্স টু এন্ড দ্য কনভার্সেশন রাইট সো আমরা জাস্ট গুড ইভিনিং পর্যন্ত বলবো রাত বারোটার সময় যদি কারোর সাথে আমার কথা হয় তাকেও গুড ইভিনিং বলবো গুড নাইট মিনস ইটস বাই বাই রাইট আর গুড ডে হচ্ছে একটা ওল্ড ফ্যাশন ব্রিটিশ ইংলিশ অনেক ব্রিটিশ পিপলরা এভাবেও বলে থাকে ইটস অলসো আ ফর্মাল ওয়ে আপনিও চাইলে বলতে পারেন গুড ডে হ্যালো গুড ডে রাইট সো দিস ইজ অলসো আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ওয়ে অফ স্টার্টিং ইউর ইন্ট্রোডাকশন এর পরপর এখন আমি আমার নেম তো অফকোর্স বলতে পারি আই এম প্রমি মাই নেম ইজ প্রমি দিস ইজ প্রমি কিন্তু আমরা জানি মাই সেলফ প্রমি এই ওয়ার্ডটা কখনো হয় না মাই সেলফ অ্যালেন শপন একটা শো আছে এইটা কিন্তু ইনকারেক্ট গ্রামার রাইট ওইখানে শো এর মধ্যে দিয়ে স্যাড ইটস প্রপারলি ফাইন বাট মাই সেলফ ওই নয় আই এম প্রমি দিস ইজ প্রমি মাই নেম ইজ প্রমি খুব ক্লিয়ারলি এরপর পর আমরা আসবো আমার লোকেশনে সো ছোট করে বলতে পারি যে আমি কোথা থেকে এসেছি that you can say na no? i come from dhaka i am from dhaka ami dhakay boro hoyechi dhakay jonmechi i was born and raised in dhaka jodi emon ta hoye thake je ami boro hoyechilam mane ami jonmechilam ek location e ekhon boro hoyechi onno arekta jaygay i can say i was born in silet and raised in dhaka othoba i grew up in silet but now i live in dhaka othoba i am originally from silet but now i am based in dhaka সবগুলোরই মিনিং একই যে আমি আগে সেখানে ছিলাম এবং এখন আমি এখানে আছি হ্যাঁ জাস্ট এটাকে এক্সপ্লেন করার জন্যই আমাদের জাস্ট সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট লোকেশন তারপর আমরা আসছি আমার কোম্পানির পজিশন আপনার ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার টাইমে আপনি কোন কোম্পানি থেকে এসেছেন কোন অফিস আপনার এটা কিন্তু খুবই স্ট্রং একটা ডিটারমিনেন্ট অফ ইউর ওন সেলফ আপনার নিজে কি আপনার ইন্ট্রোডাকশন হিসেবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আপনি কোন কোম্পানি থেকে সো আমি চাইলে বলতে পারি আই ওয়ার্ক অ্যাট তারপরে কোম্পানির নেম ইন দা এই ডিপার্টমেন্ট সো আই ওয়ার্ক অ্যাট ইন আর অ্যাক্টিভ কেয়ার্স ইন দ্য মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট ইন দ্য এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ইন দ্য অ্যাকাডেমিক ডিপার্টমেন্ট যাই বলি না কেন রাইট এখন সামটাইমস এরকম হয় অনেকের এইরকম তাদের পজিশন আছে মানে যেখানে লেটসে সে এডুকেশনেই আছে মানে তিনি এডুকেশন লাইনে জব করেন কিন্তু তার জব হচ্ছে অ্যাজ আ টিচার মাঝে মাঝে তিনি একজন অ্যাডমিন মাঝে মাঝে তিনি নোটস বানান মাঝে মাঝে তিনি খাতা চেক করেন মাঝে মাঝে তিনি স্লাইডস বানান অনেকগুলো কাজ তার শুধুমাত্র টিচার না তো এডুকেশন ফিল্ডে তার জব সো ইন দ্যাট কেস সেই ক্ষেত্রে তারা বলতে পারে আই ওয়ার্ক ইন তারপরে তার পজিশনটা আই ওয়ার্ক ইন এডুকেশন বা অন্য কেউ বলতে পারে আই ওয়ার্ক ইন সেলস আই ওয়ার্ক ইন মার্কেটিং হাওয়েভার আমার যদি এই ক্ষেত্রেও একটা স্পেসিফিক ডেজিগনেশন থাকে তখন আমি ডেজিগনেশনটার নাম বলবো আই ক্যান সে আই ওয়ার্ক অ্যাজ আ ড্যাশ আই ওয়ার্ক অ্যাজ আ টিচার আই ওয়ার্ক অ্যাজ আ লেকচার আই ওয়ার্ক অ্যাজ আ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আই ওয়ার্ক অ্যাজ আ ভিডিওগ্রাফার না তো আমার স্পেসিফিক লোকেশন যদি থাকে স্পেসিফিকভাবে আমি যদি ডেজিগনেশনটা বলতে পারি দ্যাট আই উইল সে উইথ অ্যাজ আ আর পজিশনটা যদি বলি আমি বলবো আই ওয়ার্ক ইন কারণ এইটার ক্ষেত্রের মধ্যে অনেকগুলো জিনিস আমার আছে বুঝতে পারলাম আচ্ছা এখন হচ্ছে আমার ইন্ট্রোডাকশনে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা আমার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস আমি যদি বলি এই তো আমি এখনই গ্র্যাজুয়েট করে ফেলবো মানে আমি আমার একেবারেই ফাইনাল ইয়ারে আছি লাস্ট সেমিস্টারে আছি খুবই সুন আমি গ্র্যাজুয়েট করে ফেলবো আই ক্যান সে আই এম অ্যাবাউট টু গ্র্যাজুয়েট ওর আমি যদি বলি আমি অলরেডি গ্র্যাজুয়েট করে ফেলেছি এই পার্টিকুলার বিষয়ে দ্যাট আই ক্যান সে অ্যাজ আই এম আ ড্যাশ সাবজেক্ট graduate i am a marketing graduate i am a 
uh, I am an accounting graduate. I am a CSE graduate. So, just ja graduate, she graduate water age, amra just include korbo. I mean, it's not that we have a degree. I am a marketing graduate. I am a marketing graduate. I am a BBA, I am a MBA, I am a PhD, I am a postdoctorate. I am a degree. So, I can say I have a Bachelor of Arts degree in marketing. So, I have a degree in BA. So, I have a Bachelor of Arts degree in marketing. I student. I can say I'm currently doing my SSC or HSC exams. Okay, so just like this, apni apna educational qualification ta Then comes our experience. Our ekhetre ato bachorer experience ache. That is also a very important thing to say. I have dash number of years of experience in the dash field. I have 10 years of experience in the teaching field. I have 15 years of experience in the accounting field. So, I have to say that I have numbers in the field. So, this is easy and structured. Na, I have to say that this experience is on a key jump. So, I have to say that the introduction is on a key jump. Then, I have worked as an accountant for 5 years. I mean, I have worked as a teacher for 11 years. So, this is what I have done for this job. This is what I have done for my experience. Experience is what I have done for my job. I worked as a dash for this year. This is what I have done for my experience. देखें जो कोन अमी about me बोली आमा निजे शंपर के बोली क्या रख बोल जामी age जिनिस गुलो की सब clearly बोल ची की ना so अमी शबर आगे आमा normal name बोले आमा just छोटो कोन आमा location डा बोले आमा most definitely आमा education नहीं है शिकने बोलते हो बे जे आमी right now की पोरे ची एको ना मी कोता याद ची आमी जितने बोली आमी university student तो आमी बोल बो I am a university first year student आमा आमा university second year student आमा university final year student ए सब्जेक्ट पर पोर्ची तो जस्ट लाइक दैट इटा बोल बो अमार अचीवमेंट्स शिकने बोलते पड़ी ये गुना मैं पर्सनल प्रोफाइल अमी अमार स्किल्स एंड लैंग्वेजेस शिकने बोलते पड़ी अमार वर्क एक्सपीरियंस कोतो बहुत सारे रात से कोतो दिन रात से शिगुला मैं शिकने बोलते पड़ी ए मॉम ए पश्चिम पश्चिम अमार हॉब किन्तु ओने के ही कोड़े भूले तारा इटा बोले जे my name is this my father's name is this my my mother's name is this ऐतो किस चीज़ को तारा जानते चाहिए ठीक अच्छा they did not ask for these things so अपना personal व्यापारे खूबी कौन बोले अपना professional introduction टा किन्तु आज के ये lesson टा complete हो आर पढ़े निजे निजे अलग तक कोड़े एक तरह का लिखे फिल्में लिखे इटा कोई एक बार practice कोड़े फिल्में so the next time अपना कौनो जो भी ए जिनिस गुलो आपने ख्याल रख बेन। आमी एक ओन ओने एक गुलो कथा इकने लेखा ना। आमी एक ओन एक टा गुड आंसर, एक टा बेड आंसर देखा बो। ठीक आच्छे? जे ओवरऑल एक टा जिनिस की खराब टा की एवं इटर फिक्स करे भालो इंट्रोडक्शन टा की। तो चलो ना के हमरा बेड आंसर टा देखी है। सो शेखने बोल चे की then I don't really do much, I don't really do much, I have a job I guess, but it's not that interesting. I don't have a job, I don't have a job, I don't have a interesting job, I don't have any fancy degrees or anything, I don't have a fancy degree, but I don't have a job. In my free time, I don't really do anything special either. I mean, I have a free time, I don't have a special job, I don't have a job, I don't have a job, I just, you know, here, I don't have a job. When you say something like this, it shows that you are bored, it shows you are not interested, it shows that you are not giving any stress or any importance to the person. You say something like this, then you have to give enough words. So, this is how you answer this. Our answer is very beautiful. You can answer this question. Hello, I am Raisa. I am currently working as a software engineer at a tech company. So, I am working as a dash, meaning occupation. At our dash, at our तब पढ़े company name, तब पढ़े की बोल बा आमर education भी नहीं आता है ना I hold a bachelor's degree in computer science, so bachelor's degree आज से computer science से ये बंग कतो बच्चों धोरे आज से हमें एक ही सिंटेस दिए दिलाम and have been in the industry for five years, पांच बच्चों धोरे आमर ये industry ते हमें job कोची, एक बार हमें एक hobby नियो बोल बो in my free time I enjoy hiking and exploring new places, हमें नोटों नोटों जाएगा घूरते पहुँचने को री hiking करते पहुँचने को री पहाड़ी उठते पह I am also passionate about volunteering, I have been and have been involved in various community projects. I am volunteering, I am working on a project, 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 I am working on
তো এরকম ভাবে সুন্দর করে আমি জিনিসটাকে স্ট্রাকচার করলাম সো দিস ইজ আ গুড অ্যান্সার অ্যান্ড দ্যাট ইজ আ ব্যাড অ্যান্সার সো আমি এইরকম ভাবে একেবারে বলবো না চলুন আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি সো ব্যাড অ্যান্সারে বলো সো শুরুতেই সে নার্ভাস বোঝা যাচ্ছে অনেক এই ধরনের সাউন্ডস করছে আমি সবসময় বলি ইন এনি অ্যান্সার যখন আপনি নার্ভাস থাকেন বা আপনি নট সো শিওর যে পরের লাইনে কি বলবেন তখনই কিন্তু অটোমেটিক্যালি একটা এরকম সাউন্ড বের হয়ে আসে আমারও এই পর্যন্ত অনেকবার এটা হয়েছে হয়ও আপনি প্রপারলি যদি আস্তে আস্তে করে পুরো আমার কথাটা শুনে দেখেন মোস্ট ডেফিনেটলি দেখবেন সেখানে আমি মাঝে মাঝে বলে ফেলি তাই না এটা ভুল হয় সো এটা আমারও একটা অনগোয়িং লার্নিং স্টাফ এটা দেখেন মাত্র অ বলে ফেললাম না সো দ্য ট্রিক ইজ যখনই আপনার অ বলতে হবে ওই টাইমে টেক আ পজ ওই টাইমে চুপ করে থেকে চিন্তা করে তারপরে পরের লাইনটা বলেন ওকে সো এই যে দেখেন আমি ওকেটা বলার আগে একটু চুপ করে নিলাম বিকজ আমার কাছে মনে হচ্ছিল কিভাবে সেন্টেন্সটা শেষ করব রাইট সো দিস ইজ আর টেকনিক যেটা অল দ্য টাইম ইউ হ্যাভ টু বি কশাস অফ ওয়াট ইউর সেইং আমি কি বলছি তা নিয়ে আমার অনেক সতর্ক থাকতে হবে যাতে আমি আ উটা একটু কমিয়ে দিই আ উট জায়গায় আমি পজ নিব পজ নিয়ে থেমে চিন্তা করে তারপরে সেন্টেন্স বলবো এনিওয়েজ সো আইম জেরমি আই গেস আই ফিনিশড কলেজ অ ওয়াইল ব্যাক অ্যান্ড ইউ নো স্টাডিজ সাম কম্পিউটার স্টাফ সো এই কয়েকদিন আগে কলেজ শেষ করলাম কিছু কম্পিউটার জিনিস পড়লাম আই ওয়ার্ক এজ এ প্রোগ্রামার আই থিঙ্ক ফর লাইক ফাইভ ইয়ার্স বাট ইটস লাইক ওকে আই গেস সো এই যে দেখেন ইটস লাইক ফর লাইক সো এবার লাইক লাইক বারবার দিলে ইট ডাজ নট মেক ইউ স্মার্ট এটা কিন্তু আরেকটা কথা আমি বলবো আইভ সিন মেনি স্পিকার সেই দেস যে তারা বারবার সেন্টেন্স লাইক রাইট এভাবে বলে দিস ইজ নট আ স্মার্ট ইংলিশ রাইট তারপর কি হলো আই ডু সাম কোড স্টাফ এন্ড লাইক সামটাইমস ইটস বোরিং অ্যান্ড ইউ নো সামটাইমস ইটস নট সো ইয়া দ্যাটস পিরি মাচ ইট এটা হলো কিছু দেখেন আমি ক্লিয়ারলি কিন্তু তার কোনো কথা বুঝতে পারলাম না বুঝলাম যে সে কলেজ শেষ করেছে এবং সে কোডিং নিয়ে করছে কম্পিউটার ওয়ার্ক করছে মাঝে মাঝে তার ভালো লাগে মাঝে মাঝে তার ভালো লাগে না বাট ইটস নট ক্লিয়ার সো ক্লিয়ার একটা জিনিস দেখি হ্যালো আই এম ড্যাশ আই এম জেরমি আই হোল্ড এ ব্যাচারস ডিগ্রি ইন কম্পিউটার সায়েন্স ফ্রম ইউনিভার্সিটি নেম অ্যান্ড আই বিল ওয়ার্কিং এজ এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ফর দ্য পাস্ট ফাইভ ইয়ার্স আমি কি কী নিয়ে এক্সপিরিয়েন্স আছে আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স ইন ডেভেলপিং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনস অ্যান্ড মোবাইল অ্যাপস অ্যান্ড ফ্যাশনেট অ্যাবার কোডিং অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং এই কাজগুলো আমি করতে ভালোবাসি ইন মাই ফ্রি টাইম আই এনজয় কন্ট্রিবিউটিং টু ওপেন সোর্স প্রজেক্টস অ্যান্ড এক্সপ্লোরিং নিউ টেকনোলজিস আমি আমার ফ্রি টাইমে এই কাজগুলো করি নতুন নতুন এই জিনিসগুলো করি আই লুক ফরওয়ার্ড টু ডিসকাসিং হাউ মাই স্কিলস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স ক্যান কন্ট্রিবিউট টু ইয়োর টিম লাস্ট লাইনটা দেখেন সো ফ্যান্টাস্টিক নো আমি যখন বলছি আই লুক ফরওয়ার্ড আমি অনেক বেশি আগ্রহী আপনার সাথে ইন দ্য ফিউচার ওয়ার্ক করার এবং আমার স্কিলস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স কীভাবে আপনাকে হেল্প করবে তা নিয়ে আমরা আরও ডিসকাস করতে ইচ্ছুক সো এই যে দেখেন আমি একটা এখন আপনাদেরকে একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিব আমাদের একটা ফ্রি ইংলিশ গ্রুপ আছে যার নাম হচ্ছে ইংলিশ শিখি সো আপনার আজকের হোমওয়ার্ক হচ্ছে আপনি যারা এই লেসনটা দেখেছেন নিজের ব্যাপারে একটা ইন্ট্রোডাকশান লিখবেন প্রপারলি প্র্যাকটিস করে ভালো করে দেখে টেখে লিখবেন এবং আমাদের যে ইংলিশ শিখি গ্রুপটা আছে জাস্ট ফেসবুকে যদি আপনি সার্চ দেন ইংলিশ শিখি তাহলেই কিন্তু সেই গ্রুপটা পেয়ে যাবেন সেই গ্রুপের মধ্যে যদি আপনি জয়েন হয়ে এই এন্টায়ার ইন্ট্রোডাকশানের ব্যাপারটা যদি আপনি পোস্ট দেন অবশ্যই আমি সেখানে থেকে আপনার এই ইন্ট্রোডাকশানটা একেবারে চেক করে দিব এবং ফর ফ্রি ইট ইস লাইক নো চার্জ এট অল এই গ্রুপটা জয়েন করতেও নো চার্জ এট অল এখানে আপনি অনেক ফ্রি লেসেন্স পাবেন ডেইলি ইংলিশ লেসেন্স একেবারে ফ্রিতে পাবেন এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার যে ইন্ট্রোডাকশানটা এটাকে আমি চেক করে দিব রিভিউ করে দিব আপনার যদি আরও কোনো কোয়েশ্চেন্স থেকে থাকে আমাকে ডিরেক্টলি এই গ্রুপের মধ্যে কিন্তু আস করতে পারেন সো এই তো আমাদের এই এন্টায়ার লেসনের মধ্যে অনেক কিছু শিখিয়ে ফেললাম অ্যাবাউট ইউর ইন্ট্রোডাকশান এবং কিভাবে আমি আপনাদেরকে হেল্প করতে পারবো তারও একটা ইজি সলিউশনও আমি জানিয়ে দিলাম সো ইনশাল্লাহ আই হোপ দ্যাট এইভাবে করে প্রপারলি এই গাইডলাইনটা দিয়ে আপনি আপনার ইন্ট্রোডাকশানটা সাজিয়ে ফেলতে পারবেন দেখা হবে পরের লেসনে